Hola, con ustedes María Larry Aldor. En el episodio de hoy quiero hablar con ustedes acerca de cuáles son las opciones si ustedes están pensando en comprar casa y cosas que tienen que tomar en consideración de una casa o una nueva constructora versus una casa usada. <música> Vamos a empezar por lo más práctico y lo más cómodo que va a ser. A la hora de tú comprarte una casa reusada, la casa ya está lista para comprarla y meterte debajo de contrato. Una vez que tú la consigas y sometas un contrato y esa oferta es aceptada, puedes cerrar tan pronto como en 15 días para aquellas personas que no tienen mucho tiempo de esperarse para comprar o mudarse a la nueva casa. Esto es una opción fácil y súper beneficiosa para ellos o tan pronto como en 30 días si estás utilizando un préstamo hipotecario. Si estás pensando en comprarte una nueva constructora, puede ser que te consigas una casa de inventario que esté lista para cerrar este mismo mes o en tres meses, pero si tú quieres escoger una casa desde cero, desde escoger el lote para que te las construyan, entonces se puede tardar de 8 hasta 24 meses o dos años. Normalmente las constructoras en el contrato tienen 24 meses para construirte la casa. Obviamente ellos tratan de hacerlo lo más pronto posible, pero hay cosas que se les salen a ellos de las manos, como la, el clima, si está lloviendo mucho porque estamos en época de lluvia, la mano de obra, los obreros o inclusive la tardanza de obtener los materiales de construcción. A la hora de comprar una casa usada siempre, siempre, 100% de las veces, vas a tener que hacer arreglos cosméticos. ¿Por qué? Ya alguien vivía en esa casa y luego ellos se mudaron fuera y de repente si tenían cuadros en las paredes dejaron huequitos, el cooking de las ventanas ya se envejeció y hay que retocarlo, etc. Lo único que veo que es mayor de ventaja va a ser si la edad del techo está a punto de expirarse y te toca reemplazar el techo de aquí a cinco años o menos, o la unidad de aire acondicionado que haya que reemplazarla. Esos son gastos um, que son relativamente grandecitos, ¿verdad? Que te va a tocar a corto plazo. Versus una nueva constructora de que la casa va a venir nueva de paquete. Puede ser que consigas problemas cosméticos, que haya detalles de pintura o coking en la casa antes de mudarte o cuando te mudas a la propiedad, pero la constructora te da garantías de 30 días, un año, dos años y hasta 10 años en infraestructura. Los costos serían mínimos de arreglo porque la mayoría van a ser costeados por la constructora y eh, el tiempo de vida de tanto el techo como la infraestructura, aire acondicionado, cocina, etcétera, va a ser muchísimo más larga. Jardinería, paisajes o vista. Cuando tú compras una casa reusada, ya los árboles eh, de oak tree, que son la mayoría que se consiguen aquí en, en Florida, que son gigantes, ya van a estar listos. Vas a tener una sombra donde ya sabes exactamente a dónde vas a poder cocinar tu barbacoa o barbecue o parrilla. Uh, versus una casa nueva. Una casa nueva no va a tener árboles gigantes, eh, ellos te los van a sembrar y eh, pues se va a tardar 10, 15, 20, 30 años. Estos árboles detrás de mí tienen 40 años, entonces se va a tardar bastantes años para que tú obtengas el resultado final de esos árboles que vas a tener en la casa, pero tienes la ventaja de que si la constructora te sembró árboles o matas que tú no quieres, tú tienes la opción de cambiarlos. Si ya están así de este tamaño, te va a salir de 3 a 5 o 6 mil dólares para removerlos. So versus, aquí literalmente hay pros y contras de tener estos árboles que yo tengo detrás de mí. La casa de reventa ya está hecha. No se le pueden hacer arreglos como un nuevo comprador. No le puede decir, mira, quítame esta pared y, y ponme esta ventana o vamos a quitarle, a remodelar aquí la, el comedor con, con el con la sala de espera, ya está lista y así la debes de comprar, los arreglos se las puedes hacer una vez que te mudes a la casa y compres que la casa sea tuya pero eso es una nueva constructora en una nueva constructora tú escoges desde el lote donde vas a, a, a construir tu casa hasta el modelo que quieres construir en la casa y hay muchos arreglos infraestructurales que tú le puedes hacer a tu gusto a la hora de comprarla cuando compras una casa eh, reusada, tú utilizas al lender o al banco que tú desees. Nadie te impone ni nadie te diga a quién debes de utilizar. Cuando tú compras una casa de nueva constructora, también tienes la posibilidad 
de escoger al lender que tú quieras. Sin embargo, como ayuda de gastos de cierre o paquetes para moverte a la casa, que incluye lavadora, secadora, cocina y nevera, eh, debes de utilizar el lender preferido de la constructora. La casa reusada normalmente te puede parecer que salga más económica a la hora de comprarla, porque en cuestión de precios sí puede ser que sea más económica que una nueva constructora. Ahora tienes que tomar en consideración los gastos a, a um, un futuro muy cercano que vas a tener de una casa reusada versus una casa o una nueva construcción de que a pesar de que te salga un poco más cara, pues reparaciones y arreglos que hayan que hacerles van a ser en un futuro más lejano. Eso es todo lo que le tengo para ustedes el día de hoy. Si les gustó el video, no olviden de darle un like y de suscribirse a mi canal. Y nos vemos aquí en otro episodio más de Kissimmee Florida Real Estate. Los pájaros salieron a cantar, los pájaros. O sea, una gente no puede grabar. Aquí afuera no se puede grabar, definitivamente. Yo trato de cambiar de escenario, chicos, pero es que no se puede, no se puede.